Un trabajo apasionante, ha sido coger primero hacer la criba de qué canciones hacer. Ese disco era Pierre Richie Porros, lo único que tenía de diferente es que cogía un concepto mucho más, una dimensión mucho más grande por la orquesta y el orfeón, y bueno, que de alguna forma era eh, acercar a esos niños de una forma, ya te digo, que muy natural, el mundo de la orquesta sinfónica. Sí, muchas canciones, muchas experiencias, mucho, mucho vivido, mucha gente pasando por el estudio, ha sido, la verdad es que personalmente, Profesionalmente, pues no cabe duda que, que no habría nada que añadir, pero personalmente ha sido eh, primero un gran descubrimiento trabajar con, con ellos, con Cachiporreta entera, y después, bueno, pues año a año conoces gente y eso te enriquece, ¿no? Sí es fundamental eh, la empatía, el saber exactamente qué es lo que tienes que transmitir, qué es lo que quiere el que te está encargando el trabajo, qué es lo que... Hay que, hay que transmitir a través de la música, ¿no? Entonces, muchas veces, a la hora de componer, hay que hacer justo el proceso eh, contrario, que es ponerse en el lado del que va a escuchar y qué es lo que tiene que escuchar. Y, fundamentalmente, con Pirrich, Porroche y Marimotocho, lo que tienes que describir es un mundo de ilusión, de, 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 pues eso, de mucha ilusión, mucha fantasía. Las letras, que es lo que transmiten, ¿no? Tenemos una Minuto Valgo y Cero, que habla de ese minuto diario que hay que coger, que es una canción que se nos ocurrió en el hospital, ¿no? De algo que aprendimos con los niños y niñas con cáncer, ¿no? El proyecto es que recascó. El minuto hoy será un minuto cada mañana para ver esas cosas hermosas que tenemos en la vida. Y, y dar las gracias. Eh, tenemos la abuela María Luisa con una canción que compuso John Maya y que habla de todas esas generaciones que vinieron de Andalucía, de Extremadura, eh, a trabajar a Euskal Herria, a buscar un futuro mejor, que han transmitido a sus hijos, a sus nietos también el amor, también por nuestra cultura, por nuestro idioma. Es una canción de la abuela María Luisa que vino en tren hace ya mucho tiempo, ¿no? Munduco Colorea, que es el mundo Colorea, a Mecha Arzayos, compuso por un mundo de colores, donde los pueblos pequeños, los niños y niñas pequeños, tengamos nuestro sitio, nuestra palabra, etcétera, etcétera. Y Reggae Tendunari la compuso Maya de Lujambi, va a estar cantando también allí. Bueno, ha sido, fue un paso, algo que empezó para un día y ha acabado siendo ya en una aventura de 27 años, es lo, de lo mejor que nos ha pasado en la vida. Entonces es algo pues, fantástico, nos sentimos muy agraciados eh, todo el cariño que recibimos, eso nos hace llevar, llevarnos a, a valorar el trabajo de los demás también, a la hora de pedir un café, eh, a, la, a la hora de ver al barrendero del pueblo que está limpiando las calles, a la hora de, de cualquier cosa, valorar el trabajo que hacemos todos y todas, o sea, porque todos somos importantes. Súper agradecida por Roche. Sí, sí, por supuesto, cómo no, ponerla hasta, hasta la muerte.